Muito boa tarde. Fique conosco nos próximos minutos para a edição de 15 de março do Jornal de Sexta, aqui no Ancião TV. As comemorações ancianenses dos 50 anos da Revolução dos Cravos vão começar amanhã num programa que deverá estender-se até ao final de abril e que pode conferir na íntegra nas plataformas digitais do município. Quanto a amanhã, quando forem 16h30, o Salão Nobre do Espaço do Conselho vai acolher uma mesa redonda que terá como convidados os antigos militares Manuel Monge e Carlos Beato. E mais à noite, o Centro de Negócios irá ser palco de um concerto com Fernando Tordo. Na passada sexta-feira, assinalou-se o Dia Internacional da Mulher e, a propósito, juntámonos à equipa para a igualdade na vida local de Ancião para produzir a segunda edição de um trabalho intitulado Voz de Mulheres. Na prática, conversámos com seis mulheres da nossa comunidade que deixaram alguns testemunhos de vida. Recordamos agora um excerto deste trabalho que pode conferir na íntegra online. Tudo era para os homens, não era para as mulheres. Só depois do 25 de abril é que comecei a usar calças. Devemos louvar e agradecer a liberdade que nos, temos de nos exprimir, dizemos o que queremos, o que desejamos ter e, e dizer, hum, como é que eu digo, dizer não gosto disto, não quero estar aqui ou não me vedou com isto, e, ou seja, lutar pelos nossos ideais mas com respeito. Na passada quarta-feira, disponibilizámos a edição de março das Viagens na Minha Terra, uma rubrica que produzimos mensalmente em colaboração com o Turismo da Sião. Desta vez, e no rescaldo da recente Conferência Ibérica que decorreu em Sião, no início do mês o tema foi a bolota. No próximo domingo à tarde, sensivelmente às 16 horas, vai ser exibido no Centro Cultural de Ancião a curta-metragem Um Mar Só Nosso, baseada num conto homónimo de Pratos Miguel, natural de Montargil, no Alentejo, mas a viver em Ancião há várias décadas. Nós contamos acompanhar este momento cultural e saber mais pormenores sobre este trabalho audiovisual com produção de Graça Pereira e direção de Rui Carapinha. Amanhã de manhã, quando forem 11 horas, há uma nova sessão de música para crianças na Biblioteca Municipal de Ancião. A participação é gratuita e aberta à comunidade, como habitualmente. 21 e 28 de março são as duas datas que ainda têm previstas sessões da peça de teatro de marionetas O Tesouro do Castelo Melhor. Um espetáculo que tem estado em cena no Complexo Monumental de Santiago da Guarda como forma de assinalar o Dia Mundial do Teatro, que se cumpre no próximo dia 27. O público-alvo desta iniciativa é o ensino pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico e as inscrições podem ser feitas através dos contactos que partilhamos consigo. Ainda sobre as artes do palco, as próximas jornadas teatrais vão acontecer no último sábado do mês, dia 30 mais concretamente, e terão como atrativo especial a estreia de uma nova peça do Teatro Olimpo. Julieta e Romeu para sempre é o título do espetáculo que já pode ir anotando na sua agenda, no sítio e à hora do costume, no Centro Cultural de Ancião, quando forem 21h30. Mantém-se aberto o período de apresentação de propostas para mais uma edição do Orçamento Participativo de Ancião. Uma iniciativa que pretende motivar o espírito de participação cívica de na sociedade e sobre a qual pode conferir o regulamento na respectiva página oficial, cujo endereço lhe deixamos em rodapé. Na reta final de mais um Jornal de Sexta, fique com as previsões sobre a meteorologia para Ancião neste fim de semana. Quanto a mais notícias sobre o Conselho, contamos voltar de hoje a oito dias. Volte também. <SILENCIO>